योर क्वेश्चन इज गिवन दैट टीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाई फाइव फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टीटा एंड टेन स्क्वायर टीटा तो ना तो जस्ट इन दिस वॉट वी हैव टू डू जस्ट ब्रिंग दिस टू दिस साइड इट विल बी वॉट कॉस टीटा कॉस टीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव नाउ नाउ दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट साइन स्क्वायर टीटा वी नो द वन आइडेंटिटी वॉट इज दैट दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा दैट इज इक्वल टू वन दे हैव आज दिस तो दैट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा तो वी विल सिंपली राइट हेयर साइन स्क्वायर टीटा साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा तो नाउ पुट द वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा कॉस टीटा इज थ्री बाय फाइव स्क्वायर ऑफ दैट इज थ्री बाय फाइव होल स्क्वायर तो यर काउंट थ्री बाय फाइव होल स्क्वायर That is equal to one minus nine by twenty-five. Take the LCM. So LCM is twenty-five here. So here we will write twenty-five minus nine. That is equal to sixteen by twenty-five. So this is your answer for that. Next comes your ten square theta. So what is the identity of ten square? That we will write. That is nothing but what one plus tan square theta is equal to secant square theta. So they have asked you tan square here. So that is equal to secant square theta minus one. <coughs> tan square theta is equal to secant square theta minus 1 so we know secant is equal to 1 by cos so now we can write 1 by cos square theta minus 1 cos square theta minus 1 now substitute the value so here we will get 1 by cos square so cos square is nothing but 9 by 25 That we will write here nine by twenty five minus one. Now this twenty five will go up. So here it will be twenty five by nine minus one. Take the LCM. LCM is nine. You will get twenty five minus nine. That is equal to sixteen by nine. Is your tan square theta? So like this we have to. do it